హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు అరటికాయతో ఫోర్ వెరైటీ ఫ్రై రెసిపీస్ చూద్దాము అన్నీ కూడా ఈజీగా చేసుకోగలిగేవండి అందులో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చి పచ్చి అరటికాయతో చేసే ఫ్రై అండి ఇది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి ఈ వీడియో చూశాక దానికోసం నేను ఒక బౌల్లోకి కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని అందులో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఒక రెండు అరటికాయలు తీసుకుని ఇలా పైన లేయర్ పీల్ చేసేసుకోండి పీల్ చేసుకుని వీటిని చిన్న చిన్న పీసెస్కి కట్ చేసుకోండి మరీ చిన్నగా కాదు అలానే మరీ పెద్ద మీడియంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకుని ఈ ముక్కలన్నీ కూడా సాల్ట్ వాటర్లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా సాల్ట్ వాటర్లోకి యాడ్ చేయడం వల్ల మొక్కలు నల్లబడకుండా ఉంటాయండి మనం ఆనియన్ అది కూడా ఇంకా వేయించాలి కదా కర్రీలో సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేలోపు ఈ మొక్కలు నల్లబడకుండా ఉంటాయి ఇలా సాల్ట్ వాటర్లో యాడ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులోకి పోపు దినుసులు అన్నీ యాడ్ చేసుకోండి ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్ అండ్ మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి మనం పచ్చి అరటికాయ వేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఆ అరటికాయ కూడా ఫ్రై అవ్వాలి కదా సో దీన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు ఇలా మిక్స్ చేయండి కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి అలాగే ఇందులోకి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక రెండు స్పూన్లు ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి ఉడికించండి లో ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు మధ్య మధ్యలో తీసి కలుపుతూ ఉండండి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మొక్క పర్ఫెక్ట్గా సాఫ్ట్గా అయిపోతుందండి అరటికాయ మొక్క ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి మరీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేశారంటే అది నీరు వచ్చేస్తుంది మనం ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల సో హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కారం యాడ్ చేసేసుకోండి అలాగే ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ కారం అంతా కూడా ఆ ముక్కలకు పట్టేలాగా కలుపుకోండి పర్ఫెక్ట్గా ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే అరటికాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుందండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా కదా అన్నీ కూడా మనకి అవైలబుల్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్సే ఇది వచ్చి ఫస్ట్ వెరైటీ ఫ్రై రెసిపీ అండి అండ్ నెక్స్ట్ వెరైటీ వచ్చి ఇది కూడా రా బనానాతోనే చేసిన ఫ్రై అండి ఇది పచ్చి అరటికాయతో ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది ఫైనల్గా కొబ్బరి అయితే యాడ్ చేశాను మసాలా పౌడర్స్ అవి ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో దానికోసం ముందుగా ఒక అరటికాయని తీసుకుని ఇలా పీల్ చేసేయండి లేయర్ పీల్ చేసుకుని ఇందాకట్లాగానే సేమ్ మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఈ అరటికాయ ముక్కల్ని వాటర్లోకి కట్ చేసుకోవాలండి ఉప్పు నీళ్ళల్లోకి లేకపోతే నల్లబడిపోతాయి చూసారు కదా ఇప్పటికే కొంచెం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది సో అందుకే కంపల్సరీ వాటర్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని ఇలా యాడ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని పోపు దినుసులు అన్నీ యాడ్ చేసుకోండి ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ పోపు అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్ అండ్ మిర్చి యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చటికాయ కాబట్టి కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది కంప్లీట్గా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు అందులోకి అరటికాయ ముక్కలను యాడ్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ మసాలాస్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయము జస్ట్ ప్లెయిన్గా ఉంటుందండి కర్రీ ఒక నిమిషం పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేసి ఉడికించండి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి 
ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక రెండు స్పూన్ల ఉప్పు అలాగే ఒక స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుని ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మొక్క ఉడికిపోతుందండి సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక రెండు స్పూన్లు కారం యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి ఒకసారి ఈ కారం పూర్తిగా మొక్కలకి పట్టాక కొద్దిగా కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోండి ఇది పచ్చి కొబ్బరి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎండు కొబ్బరి అయినా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఇందులో మసాలా పౌడర్స్ కానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ కొబ్బరి యాడ్ చేసాము ఇది ఒక టేస్ట్ వస్తుందండి బాగుంటుంది ఇది కూడా ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఇది కూడా అండ్ మన నెక్స్ట్ వెరైటీ వచ్చి ఉడికించిన అరటికాయలతో ఫ్రై అండి ఇది ఇది కూడా అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్లో బాగుంటుంది ముందుగా అరటికాయలని ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువ విజిల్స్ వచ్చినా మెత్త మెత్తగా అయిపోతుందండి మనం కర్రీ వండేటప్పుడు సో త్రీ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది త్రీ విజిల్స్ వచ్చాక ఇలా పైన లేయర్ తీసేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేసుకోవాలండి సో ఇలా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని పోపు దినుసులు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినప్పప్పు యాక్చువల్గా నాకైతే ఇవన్నీ వేసే అలవాటండి మీకు ఏవైతే అలవాటో అవి వేసుకున్నా సరిపోతుంది కొంతమందికి పప్పులు అన్నిట్లో యాడ్ చేయరు కొంతమంది సో దాన్ని బట్టి మీ మీ అలవాటుని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్స్ని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి మామూలు ముక్కల్లాగా కాకుండా సో ఆనియన్ అండ్ మిర్చి యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఉడికించిన అరటికాయ కాబట్టి దీనికి మాత్రం కంప్లీట్గా ఫ్రై అయిపోవాలండి ఉల్లిపాయ కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి సో ఆనియన్ ఇలా కంప్లీట్గా ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న ఉడికించి కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలను యాడ్ చేసేసుకోండి ఇవి యాడ్ చేశాక చాలా నిదానంగా కలపాలండి మీరు ఎలా పడితే అలా కలిపితే అవి విరిగిపోతాయి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి ఈ రెండు వేశాక ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ పాటు ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండండి చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది మొక్క అనేది ఇప్పుడు ఇందులోకి కారం యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రైస్లో యూజ్ చేసే కారం యాడ్ చేశానండి ఈ కారం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా నేను ఆల్రెడీ పెట్టానండి ఒక వీడియో ఆ లింక్ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏ ఫ్రైలోకైనా కూడా ఈ కారం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది టేస్ట్ సాంబార్ కారం అంటే మనం గ్రేవీ కర్రీస్లోకి యూజ్ చేస్తాము ఈ కారం అయితే అన్ని ఫ్రైస్లోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో కారం యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నారంటే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది సో అంతేనండి ఇది ఒక వెరైటీ అండి థర్డ్ వెరైటీ ఉడకబెట్టిన అరటికాయలతో ఫ్రై అలాగే మన నెక్స్ట్ వెరైటీ వచ్చి ఇది తురిమిన అరటికాయ ఫ్రై అండి ఇది కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్ డిఫరెంట్గా సో ఎప్పుడు ఒకే రకంగా కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా దీనికైతే కొంచెం మీకు మామూలుగా పట్టేదానికంటే అరటికాయలు ఎక్కువే పడతాయండి నేనైతే మూడు తీసుకున్నాను అరటికాయలని తీసుకుని ఇలా బోత్ సైడ్స్ కూడా ఎండ్స్ కట్ చేసుకుని వీటిని త్రీ పీసెస్గా డివైడ్ చేయండి వీటిని ఉడికించాలండి ఇప్పుడు మనం కుక్కర్లో పెట్టకూడదు మీరు కనుక కుక్కర్లో పెట్టదలుచుకుంటే జస్ట్ ఒక వన్ విజిల్ వస్తే సరిపోతుంది నేనైతే ఇలా విడిగా ఉడికిస్తున్నాను ఎక్కువగా ఉడకూడదండి ఈ రెసిపీకి సో ఇలా యాడ్ చేసుకుని వాటర్లోకి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసి ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసేయండి అంతా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉడికిస్తే సరిపోతుందండి 
ఇది ఎంతవరకు ఉడకాలంటే మనకి జస్ట్ ఆ పైన తొక్క అనేది ఈజీగా పీల్ అవ్వాలి ఈజీగా వచ్చేసేయాలి మనకి చేత్తో సో అప్పటి వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతకంటే ఎక్కువైతే చేయకండి సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అండ్ మనకి లోపలదైతే గట్టిగానే ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీకు ఇలా చేత్తో రాకపోయినా కూడా మీరు నైఫ్తో నైఫ్తో తీసేసుకోవచ్చు సో ఇలా కుక్ చేసుకుని అన్నిటినీ కూడా ఇలా తొక్క తీసి పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక గ్రేటర్ తీసుకుని దాంతో తురిమేసుకోవాలి ఇది మీరు పచ్చట్టుకైతే చేస్తే అంత టేస్టీగా ఉండదండి సో ఇలా అయితే ఉడికించుకోవాలి కంపల్సరీ సో ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా గ్రేట్ చేసేసుకోవాలి ఇందులోకి మనం ఆనియన్ అది కూడా ఏమి యూజ్ చేయమండి సో ఇలా మొత్తం కూడా గ్రేట్ చేసేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి చూస్తున్నారు కదా మనం ఎక్కువగా ఉడికించలేదు కాబట్టి మరీ మెత్తగా అయిపోదు పొడి పొడిగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మనకి ఫ్రై కూడా ఇలానే పొడి పొడిగా వస్తుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో మొత్తం ఇలా గ్రేట్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులోకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని పోపు దినుసులు అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అయ్యాక మనం తురిమి పెట్టుకున్న అరటికాయను కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది హై ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టారంటే మళ్ళీ నీరు వచ్చేస్తుంది సో హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలండి లేకపోతే అడుగంటి పోతుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేయండి మీ టేస్ట్కి సరిపడా యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి ఇందులో మనం ఆనియన్ అది కూడా ఏం యాడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఉప్పు కారం అంతే ఇలా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా కారం యాడ్ చేయండి ఇందులోకి ఇది ఫ్రైస్లోకి యూస్ చేసే కారం అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ సాంబార్ కారం అయినా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా బాగానే ఉంటుందండి రెసిపీకి సో అంతేనండి ఫోర్ వెరైటీస్ చూసారు కదా అన్నీ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ పక్కనుండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ మా అప్డేట్స్ అన